Hello, in this video we can see design of black belt drive. So first time on notes explanation pora. So I have notes for design of belt drive. So design procedure updating or other in our notes explanation pora. Then we can uh, see the problem solving. So this is a flat belt drive and open belt. Open belt upon now both pulleys like smaller pulley or bigger pulley will be rotating in same direction. If a cross belt drive updating now both pulleys will be there. The belt will be in crossed condition, and one is in anti-clockwise, and another will be in clockwise. So, and two and two opposite direction on the rotate out. So, for rotating the pulley in same direction, we have to use open belt drive. So, notations in angle are the solution. Small and and small ding are the smaller pulley or notation. And another speed d na diameter. Adhe mari capital and capital ding are the bigger pulley. And angle are the speed and ding are the diameter. And c ding are the center distance between two centers of pulley. Then the pulley solar center go in between distance on the C. So now mala design la ena panna poram flat belt la panna. Some la or power kudur panga or speed kudur panga. Either any one diameter capital D or small D kudur panga and center distance kudur panga. Or customer vandu or designer ta varar abdin na. He has to give some input to design the particular element. Or vandu yena vandu ibi two kilowatt power la or thousand RPM rotate aur mari yena or pulley veno. और पुली डिजन वे अभी और इनपुट वो डिजन को सो इनपुट्स अपना दट पवर व्यू इन किलो वाटर देन स्पीड इन आरपीएम ये एनी पीनियन स्पीड को इला अप्लिकेशन स्पीड बिकर पुली स्पीड को देन सिमिलरली स्माल डयमीटर बिकर डयमीटर एनी वन डयमीटर दे कैन गिव अंड देन सेन्टर डिस्टन रेन डिस्टेंस इतमी ये कंडीशन को अब वि कैन डिजन द पर्टिकुर पुली फ्लाट बेल ड्रैव सो अगर इन पवर को एक्सापल वो ट्वेंटी किलो वाट को अब वि कैन आर डिजन फार ट्वेंटी किलो वाट ट्वेंटी किलो वाट करेक्टा नमला डिजन पड़ मुझा सो विज अधिक पवर और तटी किलो वाट डिजन पड़ो अब दट विल बी सेफ और ट्वेंटी किलो वाट पवर यूस पड़ पड़ा अब वि हव टू डिजन द पवर मोर देन द रेक्यर्मेंट रेक्यर्मेंटान पवर विट अधिक पवर डिजन पड़ो दट पवर इज नोन एस डिजन पवर दिस इज दि पवर रेक्यर्ड अंड दिस दि डिजन पवर अंत डिजन पवर कैलकुलेन स्टे न सो स्टे नंबर वन अब नम पवरे वि गिवन पवरे वि अधिक पवर् डिजन पड़ो कंसिडर पड़ी अधिक ट्वेंटी टू तटिंग ईसा सोलह ये कंसिडर पड़ी ट्वेंटी टू तटी पवीं अब बेस्ड आन दि लोडिंग कंडीशन एंड लोड अली मेल अप्ले आन आर्क आफ कंटेक्ट फैक्टर अब इोल बेल्ट अटैच आयुकना और सटन आंगल वो कंटेक्टर आंगि कंटेक्टर सिमिलरली स्माल पुल पाती है आंगि कंटेक्टर सो अधिक आंगि कंटेक्टो अंदर ग्रिप अधिक ग्रिपे अब पवर लास्ट आंगि आफ कंटेक्ट पवर वेरी आगे सो लोड पवर वो लास्ट आगे अदार आंगि आफ कंटेक्ट प्पर अब पवर लास्ट आगे सो पवर लास्ट रेक्टर कंसिडर पड़े वि हव टू गिव मोर पवर फार डिजन इवेंटी किलो वाट अब वो लोड कनेक्शन फैक्टर और टू Arc of contact factor 1.5. अब दिन ना we have to multiply those factor with the given power value. Then we can get the design power. So ये प्री इन the factors ना ये प्री design बना पोरा ये प्री design बना पोरा अब दिन पागला. So ना हमारा page number 7.52 and 7.53 ऐड दिटिंग अब दिन ना अलग वन ओवर factor value कोटर पागला. First one rated power अदाव द सम्मल इन्ना power कोटर गाऊँ अंदर power load correction factor अब दिन ना page number 7.53 ला इनमें लोडिंग कंडीशन नार्मल लोडा इला इंटरमीडियन लोडा इला शाक लोडा इन मेरे लोडिंग कंडीशन को आर वि कैन गो फार अप्लिकेशन इंट्रिफ्यूगल पंप डिजन बना पी अब वि हव टू सर्च द अप्लिकेशन विच इज गिवन इन द प्राब्लम फार द पर्टिकुर अप्लिकेशन वि हव टू सेलेक्ट द फैक्टर सो अप्लिकेशन सामको अंद अप्लिकेशन के फैक्टर अभी सेलेक्ट वि हव टू चूस पेज नंबर सेवन पॉइंट फाइव थ्रील इत आर्क आफ कंटेक्ट फैक्टर अब सेम पेज नंबर सेवन पॉइंट फाइव फोर एटी अब At the top, there is a formula for calculating arc of contact. In the angle, when the theta is written, that angle of contact theta is written. And the theta calculate from the formula, page number seven point five four, the top layer. Capital D is the bigger pulley diameter, smaller pulley diameter. Then this one is center distance. When we substitute here, we can get the angle. Or when we do one sixty five degree, we can get the angle. Answer is written. Up to one one sixty or one seventy or one sixty five. Written. Next to one sixty five, that is one seventy degree. So one seventy degree is the factor. सो इत मार लोड करेक्शन फैक्टर पेज नंबर सेवन पॉइंट फाइव थ्री अरेक्शन फैक्टर इतमी आंगि आफ कंटेक्ट फैक्टर पेज नंबर सेवन पॉइंट फाइव फोर इत रे फैक्टर बेस्ड आन दि डन आफ पुली वि हव टू सेलक्ट आंगि आफ कंटेक्ट अंडस्ड आन दि लोडिंग कंडीशन वि हव टू सेलक्ट द लोड करेक्शन फैक्टर 
ஒன்ஸ் இந்த ஃபேக்டர் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் மோர் ஈஸி டு கேல்குலேட் டிசைன் பவர் ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் இருக்கு எனக்கு தேர்ட்டி கிலோ வாட்டு டிசைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி கிலோ வாட் டிசைட் பண்றது தான் இந்த டிசைன் பவர் கேல்குலேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் பவரை டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி பெல்ட் நம்ம எடுக்க போறோம் ஸோ நார்மலா பெல்ட் வந்து ரெண்டே டைப் தான் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப்ல ரெண்டு டைப் கொடுத்துருப்பாங்க ஹை ஸ்பீட் அண்ட் ஃபோர்ட் ஸோ டன்லப் ஹை ஸ்பீட் ஃபேப்ரிக் பெல்டிங் அண்ட் ஃபோர்ட் ஃபேப்ரிக் பெல்டிங் ஸோ நார்மலாக ஹை ஸ்பீட் பெல்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைட் டியூட்டிக்கும் மீடியம் டியூட்டிக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபோர்ட் பெல்ட்டை வந்து மீடியம் டியூட்டி அண்ட் ஹெவி டியூட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹெவி டியூட்டி அப்படிங் போகிறப்பவே ஆப்வியஸ்லி வி ஹவ் டு கோ ஸோ ஹெவி டியூட்டி மீடியம் டியூட்டினா எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் லைட் டியூட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோ வாட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா மீடியம் டியூட்டி மோர் தென் செவன்ட்டி கிலோ வாட் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் பவர் வந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி தட் இஸ் ஹெவி டியூட்டி ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி பவர் வேல்யூ வி கேன் டிசைட் தட் அதர்வைஸ் தெர் இஸ் அனதர் வே பெல்ட்டோட ஸ்பீடு இருக்கும் லெஸ் தென் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னா லைட் ட்ரைவ்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் பர் செகண்டு கம்மியான மீடியம் ட்ரைவ்னு சொல்லிக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு எனக்கு ஹவி அதிகமாக இருக்கு வெலாசிட்டி பெல்ட்டோட வெலாசிட்டி அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஹெவி ட்ரைவ்னு சொல்லிக்கலாம் so these are the way we can decide that our loading condition is heavy light or medium so adupadi na vandha na edha or belt select panikiren either done high speed or forto edha or speed select edha or belt select panikiren we have to mention that in step number 2 so step number 1 design power calculation appadina after calculating the design power we have to go with the belt selection so once belt selection is completed next we have to decide that belt rating பெல்ட் ரேட்டிங்கிறது ஒவ்வொரு பெல்ட்டோட போர்ஷனும் எந்த மாதிரி பவரை வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க எங்கே அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ டூ வேஸ் ஹை ஸ்பீட் பெல்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ த்ரீ கிலோ வாட் ஆர் ஹெச்பியில் சொன்னாங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஹெச்பி எதிர கிலோ வாட்டோ ஹெச்பியோ ரெண்டுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரியே ஃபோர்த் பெல்ட்டுக்கும் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா இந்த வேல்யூ எதுக்காக டெரைவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்டுக்கும் டென் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு தான் டெரைவ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ டென் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கும் ஒன் எயிட் டிகிரிக்கும் தான் இந்த வேல்யூ நமக்கு வந்து வெலாசிட்டி வேற வரலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்ட் வேற வரலாம் ஸோ வி ஹவ் டு கேல்குலேட் செப்பரேட்லி இந்த வேல்யூ வச்சுட்டு நம்ம நம்மளோட கிவன் வேல்யூக்கு கிவன் ஆங்கிளுக்கும் கிவன் வெலாசிட்டிக்கும் நாம கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் அது சம் வரப்போ எப்படி பண்றேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இதோட யூனிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர் எம்எம் பெர் பிளை இருக்கும் பெர் எம்எம் பெர் பிளை அப்படின்னா பெர் எம்எம்ங்கிறது வித்த மீன் பண்றது பெர் பிளைங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிளைய மீன் பண்றது பிளைஸ் அப்படின்னா இப்போ பெல்ட்டுங்கிறது லேயர் லேயராக இருக்கும் ஒவ்வொரு லேயரையும் பிளையும் பாங்க ஸோ எந்த லோடிங் கண்டிஷன் கேட்டாப்ல ஃபைவ் பிளைஸ் சிக்ஸ் பிளைஸ் அதாவது அஞ்சு லேயர் ஆறு லேயர் சேர்ந்த மாதிரி பெல்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு பிளைக்கு ஒரு எம்எம் வித்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து பெல்ட் ரேட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட்டை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இது சம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது அந்த அந்த யூனிட்டை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் செப்டம்பர் த்ரீ பெல்ட் ரேட்டிங் அப்புறமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு கேல்குலேட் பெல்ட் வித் பெல்ட் வித்துங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெல்ட் ரேட்டிங் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல வந்து டிசைன் பவர் கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டிசைன் பவர் பை பெல்ட் ரேட்டிங் பெல்ட் ரேட்டிங்கோட யூனிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிலோ வாட் பர் எம்எம் வித்ல வச்சிருப்போம் அண்ட் தென் டிசைன் பவர் கிலோ வாட் இருக்கும் ஸோ கிலோ வாட் கிலோ வாட் கேன்சல் ஆகி எம்எம் வித் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பெல்ட் வித்த இது மூலமா கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் வித் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் காலம் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வித் இருக்கும் சாரி இந்த டேபிள் காலம் ஃபுல்லாகவே ஸோ எத்தனை பை பிளைங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை பிளைனா இப்போ பெல்ட்டோட ஸ்பீட் இருக்கும் பெல்ட்டோட ஸ்பீட் வந்து ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர்சன் வச்சுக்கலாம் உங்களோட மினிமம் டயமீட்டர் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டயமீட்டருக்கு எனக்கு எத்தனை பிளைஸ் அதாவது எத்தனை லேயர் ஆஃப் பெல்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எட்டு லேயர் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு ஒரு பெல்ட் கிடைக்கும் ஸோ
ஸோ அந்த இனிஷியல் டென்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி லென்த்தை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மூணு பிளைஸ் உள்ள பெல்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ இல்லை ஃபிஃப்டின் எம்மோ ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா அப்படின்னா இங்கே வர்ற லென்த்தை விட இப்போ எல்லுங்கிறது எனக்கு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடு எம்எம் வருது அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ பிளைஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் எம்எம் குறைச்சிப்பேன் ஃபிஃப்டின் எம்எம் குறைச்சா அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு தான் நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிசைன் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ சட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லென்த்தை வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா பெல்ட் டைட்டன் ஆகும் ஸோ இனிஷியல் டென்ஷனை நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் வி ஹவ் டு ரெடியூஸ் த கேல்குலேட்டட் லென்த் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா புள்ளியோட வித் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புள்ளி வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பெல்ட் வந்து இப்படி இப்படி தான் பாஸ் ஆகும் ஸோ பெல்ட்டோட வித்தை விட புள்ளியோட வித் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ பெல்ட்டோட வித் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படின்னா இது ஒரு டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எங்கே இது டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் பாட்டமில் ஒரு டேபிளோ கலம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து புள்ளி பெல்ட்டோட வித் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னா தேர்ட்டின் எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது வந்து புள்ளியோட வித் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் குள்ள இருந்தது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ எம்எம் வந்து பெல்ட்டை விட புள்ளி அதிகமான வித்தில் இருக்குங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலாக புள்ளி வித்லேயே ஆக்சுவலாக க்ரௌனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ரௌனிங் அப்படின்னா புள்ளி வந்து டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் ஃப்ளாட்டாக இருக்காது ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு கர்வ்னஸ் இருக்கும் ஒரு கன்கேவ் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா பெல்ட் வந்து அது மேலே கம்ப்ளீட்டாக சீட்டாக இருக்கும்போது ஸ்லிப் ஆக சான்ஸ் இருக்காது இதே ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக ஸ்லிப் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கன்கேவ் சர்ஃபேஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்லிப் ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு பேர் தான் க்ரௌனிங் ஸோ அந்த க்ரௌனிங் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புள்ளியோட டயமீட்டர் என்ன அதை பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ க்ரௌனிங் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயமீட்டர் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு நான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் க்ரௌனிங் கொடுக்கணும் ஸோ இதான் வந்து புள்ளி அப்படின்னா இந்த க்ரௌனிங்கிறது இந்த இதுதான் சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் கன்கேவ் சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரௌனிங் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் சம் ஓவர் ஸோ பெல்ட்டோட டிசைன் பவர் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூல என்ன பெல்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீல பெல்ட் ரேட்டிங் அண்ட் தென் புல் பெல்ட்டோட வித் என்ன அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் then belt oda length anna then pulley oda length anna so once we have calculated all the specification and design power then the entire design of flat belt drive is over so let me solve a problem so or problem enna kuduthukanga appadina design a flat belt drive to transmit 22 kW power so power vandu 22 kW solirukanga at 740 rpm to aluminum rolling machine so 740 rpm rotate aagudhu appadina adha avangaloda pulley ஸ்மால் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் அது வந்து ஒரு அலுமினியம் ரோலிங் மிஷினை வந்து ரோல் பண்ணுது ஸோ அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க எனக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறேன் தென் ஸ்பீட் ரேஷியோ ஸ்பீட் ரேஷியோ த்ரீன்னு இருக்காங்க ஸ்பீட் ரேஷியோ அப்படின்னா ஐ தட் இஸ் நத்திங் பட் பிக்கர் ஸ்பீட் பை ஸ்மாலர் ஸ்பீட் அதாவது பினியன் ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஸ்பீட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் அண்ட் பை கேபிட்டல் என் தென் கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி பிக்கர் டயமீட்டர் பை ஸ்மாலர் டயமீட்டர் இந்த ஐ வந்து எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர்ஸ் அதாவது சி வேலி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டர் தென் த டயமீட்டர் ஆஃப் அலுமினியம் ரோலிங் புள்ளி அலுமினியம் ரோலிங் மிஷின்ங்கிறது என்னோட அப்ளிகேஷன் கேபிட்டல் டே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டிங்கிறது பினியன் அலுமினியம் புள்ளிங்கிறது ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்மால் டி இது வந்து மோட்டோர் கன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து அலுமினியம் மிஷின் இங்கே தான் வந்து ஃப்ளாட் பெல்ட் ட்ரைவ் இருக்கும் அலுமினியம் மிஷினுக்கு தான் எனக்கு டயமீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் டி கொடுக்கல அது மாதிரி ஸ்மாலர் புள்ளிக்கு தான் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் என் கொடுக்கல ஸோ அதை அங்கே மீன் பண்ணியிருக்கேன் பவர் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ வாட் ஸ்மால் அண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் கேபிட்டல் என் தரல தென் ஸ்மால் டி என்ன கொடுக்கல கேபிட்டல் டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தென் சி டூ மீட்டர் இதே டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஷியோ இல்லை வந்து ஸ்பீட் ரேஷியோ இல்லை வெலாசிட்டி ரேஷியோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஐ கேபிட்டல் டயமீட்டர் பை ஸ்மால் டயமீட்டர் அதாவது பெரிய டயமீட்டர் இருக்கும் கீழே டினாமினேட்டரில் சின்ன டயமீட்டர் இருக்கும் நியூமினேட்டில் பெரிய வேலை இருக்கும் ஸோ ஐ வேலி வந்து மோர் தென் ஒன்னா இருக்க
ஐ ஹவ் டு கன்சிடர் தி போத் ஃபேக்டர்ஸ் நான் அதை ஷார்ட் ஃபார்மாக எல்சிஎஃப் அண்ட் ஏசிஎஃப்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்சிஎஃப் அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் மொதல் ஃபேக்டர் பார்க்கணும் லோட் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீல லோடிங் கண்டிஷனுக்கு லோடிங் கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணல ஆனால் எனக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் ரோலிங் மிஷின் ஸோ அலுமினியம் ரோலிங் மிஷின் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஐ ஹவ் டு சர்ச் இன் தி டப் அப்ளிகேஷன் ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரோலிங் மில்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோலிங் மிஷின் தான் ரோலிங் மில்லு ரோலிங் மிஷின் எல்லாம் சேம் தான் ஸோ அதில் வந்து ஷாக் லோடிங் கண்டிஷனில் இருக்குது ஃபேக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ என்னோட எல்சிஎஃப் அதாவது லோட் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரீசன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து ரோலிங் மிஷின் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல நான் எடுத்திருக்கேன் இதே ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபேக்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியணும் அந்த ஆங்கிளுக்கு தான் நான் வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆங்கிள் ஃபார்ம்லா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் டாப்பில் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்லாவை ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேபிட்டல் டி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் டி வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அது எங்கே அப்படின்னா த ஸ்பீட் ரேஷியோ வச்சு பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி சிமிலர்லி என்ன என்ன இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ த்ரீ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வென் ஐ சப்ஸ்டியூட்டர் ஆல் த வேல்யூஸ் ஐ கேன் கெட் தி ஆங்கிள் வேல்யூ ஆங்கிள் எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி கிடைக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி கிடைக்குது அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோரில் ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கும் என்னென்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டியை விட அதிகமான ஆங்கிள் நான் ஒன் செவன்ட்டிக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபேக்டர் எப்பயுமே வந்து ஃபேக்டர் வந்து கரெக்டாக எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒன்று எந்த ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆங்கிளுக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் இன் தட் பெட்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டே போகலாம் ரெண்டு ஃபேக்டரில் எதாவது அதிகமாக போகலாம் பட் நான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் தான் போயிருக்கேன் நோ இஷ்யூஸ் எதை செலக்ட் பண்ணாலுமே நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணிங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபார் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதை அங்கே மீன் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா என்னோட ஆங்கிள் வேல்யூ வந்து ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீன் தான் வருது ஸோ ஐ கேன் கோ வித் தட் ஸோ நான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் போகிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் போனேன் ஏன் மேக்ஸிமம் போகிறேன் அப்படின்னா ஃபேக்டர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்னோட டிசைன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இருபது கிலோ வாட் பவருக்கு நான் முப்பது கிலோ வாட் டிசைன் பண்ணுறதை விட முப்பத்தி ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு டிசைன் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ பவர் அதிகமாக அதிகமாக இருக்க எனக்கு பெனிஃபிட் தான் ஸோ நான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டிசைன் பவர் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரும் அதான் சொல்லி ஐ ஐ சூஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஏசிஎஃப் வேல்யூ அவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டு கெட் மேக்ஸிமம் அளவில் டிபி வேல்யூ மேக்ஸிமம் டிசைன் பவர் வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும் இது மூலமாக ஸோ ரெண்டு ஃபேக்டரை கேல்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் டிசைன் பவர் என்னால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா பெல்ட் செலக்ஷன் ஸோ நார்மலாக ஹை ஸ்பீட் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர்ட் எடுத்துக்கலாம் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவில் டாப்பில் இருக்கும் ஹை ஸ்பீடாக ஃபோட்டான்னு இருக்கும் ஃபோட்டுங்கிறது ஹெவி டியூட்டி கண்டிஷனுக்கு தான் ஒரு நைன்ட்டி கிலோ வாட் போயிருச்சு ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் போயிருச்சு அப்படின்னா ஹை டியூட்டி போகலாம் ஹை ஸ்பீடுங்கிறது மீடியம் டியூட்டி லோ டியூட்டி கண்டிஷனுக்கு எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ தான் கிலோ வாட்டே தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் டிசைன் பவரே வருது ஸோ டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் தேர்ட்டி கிலோ வாட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீ மீடியம் டியூட்டிக்கு அடுத்து போய்க்கலாம் ஸோ ஐ கேன் கோ ஃபார் ஹை ஸ்பீட் ஸோ ஹை ஸ்பீட் போகும்போது வி ஹவ் டு ரைட் தட் என்ன பெல்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதை எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஐ ஹவ் செலக்டட் டன் அப் ஹை ஸ்பீட் எயிட் செவன் எயிட் ஜி ஃபேப்ரிக் பெல்டிங் ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன பெல்ட் என்ன கிராம ஃபேப்ரிக் பெல்டிங்கிறத ஃபார் மீடியம் டியூட்டி கண்டிஷனுக்காக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் எந்த மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் என்ன பெல்ட் எடுத்தாலும் செயின் ட்ரைவில் என்ன செயின் எடுத்தாலும் அதை வந்து வி ஹவ் டு ரைட் அஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் டு மென்ஷன் தட் மென்ஷன் பண்ணிட்டா இந்த பேஜ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தென் நம்பர் ஆஃப் ப்ளைஸ் என்னன்னு பார்க்கணும்னா அது அடுத்தது ப
அது போய் எனக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்தது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எனக்கு ஆல்ஃபா வருது வெலாசிட்டி என்ன வருது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் வருது ஸோ டென் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு இந்த வேல்யூ அப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு இந்த வேல்யூ அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரிக்கு என்ன ஸோ ஐ ஹவ் டு கன்வெர்ட் தேர்ட் ஃபார் த கிவன் வேல்யூ டு த ரெக்கர்ட் வேல்யூ என்னோட ரெக்கர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத நான் கிவன் வேல்யூலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது டென் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு நாங்கள் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்கல்ல அப்போ இப்போ நாம என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் இதை வந்து டுவெண்ட்டிக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு டென்னு அப்போ டுவெண்ட்டிக்கு என்ன இப்படி தானே பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் டென்னுக்கு இந்த வேல்யூ அப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன ஸோ அது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் டிவைட் பை டென் டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி தென் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளே போட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் பிளேங்கிறது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இன்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளே போட்டோம்னா ஆன்சரில் என்ன வரும் அப்படின்னா கிலோவாட் பர் எம்எம் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் பிளே எப்படி பார்க்குறது நம்பர் ஆஃப் பிளே என்ன எத்தனை லேயர் வந்து என்னோடய பெல்ட்டுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பெல்ட் ஸ்பீடுக்கு ஏத்தாப்பிலையும் ஸ்மாலர் புள்ளி டயமெட்ருக்கு ஏத்தாப்பிலையும் உங்களுக்கு வந்து பிளே இருக்கும் என்னோட பெல்ட் ஸ்பீட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சம்திங் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிட்ட இருக்கு அண்ட் ஸ்மாலர் புள்ளி டயமெட்ரு என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோட பிளே என்ன அப்படின்னா எயிட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிளேஸ் வந்து எயிட் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் டயமெட்ரு அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னோட டயமெட்ரு வந்து ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம்ங்கிறது இதில் மீன் பண்ணல த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இருக்குது தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ள ப்ளைஸாக எடுத்துக்கிறேன் அதிகமான லேயர் போட்டால் எனக்கு பெனிஃபிட் தானே அப்படிங்கிறதுனால நான் அதிகமான லேயர் உள்ளதை எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு போகாமல் ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எயிட் ப்ளைஸ் ஸோ எயிட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் டென்னு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எல்லாம் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பெல்ட் ரேட்டிங் வேலி கிடைக்கும் அது என்ன யூனிட்ல இருக்குன்னா கிலோவாட் பர் எம்எம் வித்தில் இருக்கும் தென் ஐ ஹவ் டு கேல்குலேட் புள்ளி வித் புள்ளி வித்தோட சாரி பெல்ட் வித் பெல்ட் வித்தோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா டிசைன் பவர் பை பெல்ட் ரேட்டிங் டிசைன் பவர்ங்கிறது நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்லேயே கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்லேயே கேல்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை வருது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிலோ வாட் வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை இந்த பெல்ட் ரேட்டிங் வேல்யூ பெல்ட் ரேட்டிங் வேல்யூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெல்ட்டோட வித் வேல்யூ கிடச்சிடும் பெல்ட்டோட வித் வேல்யூ எனக்கு ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் கிடைக்குது ஸோ அதை ஸ்டாண்டர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவில் எயிட் நம்பர் ஆஃப் பிளேஸில் எயிட் நம்பர் ஆஃப் பிளேஸில் ஒன் தேர்ட்டி செவனே கிடையாது ஸ்டார்டிங் ஆகிறதே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தானே டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ எடுத்துருக்கேன் So, I can go for 8 plies for high speed belt. 200 mm is the standard value. So, I can go with that. But, what do you think about this? 3 star is mentioned. 3 star is mentioned in the end of the fort. But, you can go for high speed also. No issues. High speed is mentioned in the fort. If you mention the fort, high speed is mentioned in the fort. No issues. And then, final is the length of belt. The formula is 7.53. 7.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீல ஓப்பன் டிரைவுக்கு இதான் ஃபார்ம்லா கிராஸ் ட்ரைவ் அப்படின்னா சம்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கிராஸ் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்ம்லாவில் சி வேல்யூ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லென்த் வந்து மீட்டரில் கிடைக்கும் மீட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மீட்டரில் கிடைக்கும் தென் டு ப்ரொவைட் இனிஷியல் டென்ஷன் அதாவது ரொட்டேட் ஆகாத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் அதை ஓவர் கம் பண்ணதுக்காக பெல்ட் வந்து கொஞ்சம் ஷார்டனிங் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ லென்த்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அது கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு எயிட் பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போச்சு அப்படின்னா நைன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த வேல்யூ இன்ட்டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைன் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அந்த லெவலுக்கு குறைச்சிக்கணும் குறைச்சோம் அப்படின்னா இனிஷியல் டென்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபை